天伦，摩天轮啊！李波，我觉得你在干错了。谁呀？你为什么呃抱我们家依依呀？放开！既然上天让我再次碰到你，我就不会再离开你了。贝贝，我们走。哎，妈妈，米木叔不要你了。听见没有？我不想这么难看。你这样有意思吗？我再说一遍，放开！这里人太多了，把手放开，咱们找个安静地方说。把手放开，你放开。其实我想过一百种再见到你的场景，但我发现我想多了。我今天看到你，就跟看到个陌生人一样，什么感觉都没有。你不用想太多，我们之间互不相欠，你不欠我的，你不欠我的。来，跟我们走。顺便告诉你，如果你敢对不起陶文，你这辈子都会欠我，我会跟你势不两立。先冷静冷静，以后我们再细说。我不能让他再消失。他走了，我再也找不到他。你不会找不到他的，他就是杨依依。他就是杨依依。我告诉我，你们之间到底发生过什么？我伤害过他。三年前。我还在英国混文凭，大部分时间都在吃喝玩乐，根本不指望能拿到学位证。最大的乐趣是探险和旅游。我和他也只是一次偶然的相遇。他说他来进修现代舞，我们俩的旅行计划都是三天。一开始。都没有打算保持长久的恋爱关系，就约定结伴三天。第三天，他要走了，我们彼此都没留下真实姓名。我想把这段虚幻浪漫变成真实，我想继续维持我们的关系。也许他也应该有这样的感觉。
当时我听到枪声，我以为他死了，我不敢看那种场面。你把一个女人扔给一帮无赖，你还是不是男人？我知道我怂。后来我听到枪声，我就追过去，我想就算死也要跟他死在一起。可是我回去的时候，我找不到他们，都没有人。后来我去过警察局，没有任何伤员和尸体记录。我在那个村子里面待了好久，都没有消息。后来我回英国，你再没找到过他。在一个女人最需要你的时候，你选择了逃走，你就再也没有回来的必要了。我这几年都在后悔之中，我无数次发誓，如果上天让我再碰到他，我一定为他做任何事情，弥补我的过失，就为了让他高兴。师傅，师傅，这辈子我就爱过一个女人，她就是安晴，杨依依。师傅，我求你，帮我带句话给她。我知道错了，我真的知道错了。再给我一次机会，一次赎罪的机会。师傅，陶文，我能进去跟你聊聊吗？别睡了。我真的不知道，你说的那个李默，就是我在英国遇到的那个人。这太荒唐了，世事无常吧。其实我早就知道你们的关系，这也是我为什么老劝你去相亲的原因。其实我看过你同心扣里边你们两个人的照片，我爱他。我想把他留在我身边，我多希望他能从你的阴影里走出来。可是不管我付出多少努力，他在见到你的那一刻，我的所有努力都烟消云散了。杨依依，你不费吹灰之力，就把我苦心留在身边的男人给抢走了，好吧。我那么多年的感情，为了这样一个男人，知道吗？对啊，就是这样一个男人。你认为他在危难的时候抛弃了你，但是我告诉你，他从来都没有抛弃你。这让我很嫉妒。他在转身的那一刻。我就深深的刻在了他的心里，成了伤，这道伤一直都在。他有多苦，你知道吗？我不知道，我只知道，在最危险的时候，他把我的人在哪儿。从那刻起，我跟他就没有任何的可能了。我要的不是一个这样的男人，陶文。好啊，就是这样的男人，你不要，我要，我喜欢他，因为我下贱，你搞鬼。陶文，你在说什么呢？我只是不希望你跟我一样受到伤害。你知不知道江山易改，本性难移啊？啊！你好好去处理你们的事情吧。我知道我该怎么做了。
们三个做个约定吧，不管以后发生任何情况，我们三个都彼此不嫉妒、不猜忌、不分开。拉哥，拉哥，拉哥，盖章，盖章。这几年，我天天把你带在身上，就是为了提醒我自己，没有任何一个男人是值得我相信的。师傅。你还在生我的气吗？我干嘛生你的气啊？你又不是把我扔在了流氓堆里。你在乎杨依依的感受？我是对你很失望。师傅，我从来都把你当成哥们儿。可是，在我的心里，我的哥们儿是不会做这样的事情的。我知道错了，我已经失去了安琪儿，我不能再失去一个哥们儿。我没有朋友，只有你，师傅。你告诉我他在哪里吧。但是他不一定想见你。我真的想见他。老板，这么久没见你下拳这么没控制了，有心事啊？我重遇了我心爱的女人，我以为我这辈子都找不到她。你这么痛苦，难道她有别人了？我不知道，但是我不在乎。那你的阻力是什么？我觉得，最大的阻碍是，她不爱你。他必须爱我，他一定会爱上我的，谁也不能阻挡我想办法让他爱上我。那你还有什么烦恼？我知道你现在怎么想我
我也不想去狡辩我以前的行为。就算你觉得我窝囊，觉得我是个人渣，我都能理解。如果，如果我说我不怪你呢？谁都有不勇敢的时候，毕竟你们才在一起三天嘛，三天会有多深的感情啊？我相信，如果换作是我，你肯定不会走的，对吗？对不起，安琪儿出现的太突然了。把我所有忘掉的回忆都给唤醒了。我现在没有办法若无其事。如果我选择继续跟你在一起，才是真的不负责任。所以，你忘了我吧。不，不，你别走，你别走，你留下来，你别走。我我要是说，我我不怪你，我不在乎，我可以等你，我让你有时间做选择。你别这么快把我丢下好吗？其实我今天来，只是想把钥匙还给你，交给更值得的人。你恨我吧，但是别恨太久，我不值得你这么多。这个样子特别像一个国宝，大熊猫。<笑>没见过人失眠啊！哎呦，好了好了，你至于吗？一晚上没睡啊？怎么不至于啊？就为了这么一混蛋，我失去了我多年的亲姐妹啊！关键是这混蛋还是熊蛋的徒弟，所以说这物以类聚，人以群分啊。哎，不是，这事儿跟熊大有什么关系啊？你能别什么时候都怪人家吗？你说我怎么再面对唐文啊？哎，来来来，哎呀，给你十分钟时间，赶紧收拾收拾，跟我出去玩。哎呀，我不去，出去。杨，杨一，你不出去，我后悔的。大秋，嗯，帮我一个忙。嗯，帮我送一下，上面有地址，是你的区域，一定要好好送到。必须的。哎，头，主管都不打眼人啊！哎，赶快帮我送吧。好。起来呀！你你你，开玩笑。慢点，慢点，慢点，慢点。啊，不好意思，啊，你是杨依依吗？哦，我不是。你不是啊？嗯。你把杨依叫出来，收拾她快递。你这是什么态度啊？我我什么态度啊？态度不好、啊。对不起，把那把杨依叫出来，我一会还有事儿呢。
杨一是吧？啊，这是您的喷剂。你拒绝人名字都没有啊？什么东西？哇塞！你的偶像阿隆索的舞剧，哎，这票根本就买不到。古巴国宝级的芭蕾舞大师，哎，谁让你送的？李牧。妈，你还给他，顺便让他不要再骚扰我了。月月，关门。哎，不，你快递，你先先收一下。哎，小姐，先收一下。哎，莫哥，人家不收。我现在终于明白什么叫能作能待了。本来吧，我是想让我外公高兴一下的，我说给他带一男朋友回来。结果发现我给自己刨一坑，还把自己给埋了。我上哪儿找男朋友回来啊？那怎么办呀？要不然我让张叔去帮你。滚蛋啊！哎，要不然你说我跟我外公说。我男朋友出差了，行不行啊？反正现在我外公的记忆吧，也是忽好忽坏的。你说他会不会就忘了这事儿了？哎呀，问你也白问。怎么回来那么晚啊？哎，不是说了让你们别来吗？你男朋友在……哎，我男朋友出差了。那个本来说吧，我说你应该今天就要见。一，你回来了。我好喜欢啊！我以前我见过，谢谢谢谢。谢谢啊。舅舅，你看看，这是年轻礼物，还有我的。我这人啊，不喜欢拐弯抹角。我问你，你是真喜欢我们依依吗？那是肯定的。只是当时在英国的时候，我犯了不可原谅的错误，我心里一直很内疚。我不知道你们具体发生了什么事，我问依依，她也不说。总之，都是我的错。你们不想说，我也就不再问了。过去的事情就让它过去吧，还是向前看的。谢谢阿姨理解。我觉得李默和咱们家依依还是蛮般配的哈、啊。依依今天说要带个男朋友回家，现在她外公唯一的愿望就是希望她早点嫁人，嫁一个好男人。她要带个不着调的，那多不靠谱啊。那您的意思是让我去您家见外公，以依依男朋友的身份。聪明。我跟陶文之间的关系刚刚有所缓和，他现在是陶文男朋友，你这样合适吗？真的吗？外公，我也给您准备了礼物，您看喜不喜欢？好好好。外公，您今年有？六十，我有那么年轻吗？我都七十了，七十了，真看不出来，保养的够好的呀。小伙子，你太会说话了，我爱听，爱听。外公，您看看喜不喜欢？好，我看。好大的人民币味啊！啊，跟我过来一下吧。哦，行，那我先去一下。去吧，去吧。不想上厕所。嘘。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
你有了。果然是有病啊，但是我没药啊，所以请你以后不要再来了，不要打扰我的家人，也不要打扰我，听明白了吗？你不想让外公高兴吗？我又不是你真正的男朋友，只是假装而已。好吧，就这一次啊！倒要告诉你，这事儿不许搞讨论，要不然我打折你的腿，你信吗？知道了。外公，我们来下棋。聊什么呢？哎，快点，赶紧洗洗啊！哎呀，我刚做的指甲，有你们俩就行了啊！我没指甲呀，啊，来不及了，赶紧的，收拾好不好？来来，给我给我。哎，哎，哎，于倩啊，你今天等着我一场啊，今天我一定好好收拾。安琪，林墨先生，你应该知道我叫杨依依了吧？你可以叫我杨小姐，或者是杨老师。依依，我知道我对你造成的伤害非常大，不是几句对不起就能让你原谅我的。你还是想多了，之前不过就是一场游戏。玩得起就得输得起，没有人不对。我也知道你在生我的气，可是当时我听到枪声，我真的回去了，我找不到你。你是不是听不懂我在说什么呀？李默，涛文不知道你是什么样的人，但是我很清楚，请你好自为之。附近乱转，是不是坏人呢？这儿根本就没人，我估计是啊，可能有时候风大，这吹着走廊里边的杂物乱响。没事，您放心吧。来，您还记得吗？这是香港回归之前，您去广东佛山搜的百丈拳。不记得了，不记得。我给您打一套，没准您就想起来了啊！哎哎哎哎，别打了，别打了，我给你啊，看依依小时候的照片。依依没在家吧？啊，她不在。没事，您甭忙活了。不不不，她不在好，咱们偷偷的把她照片拿出来，偷偷的看。
这依依呀、啊，她不愿意让别人看她小时候照片，这样不太好吧？没事，没事，有我呢。走，走，拿去。走，离开公司就等于认输。你是乖乖的去相亲呢，还是回董事局从头学起？我不能待在苏地部了，是因为陶文。我俩完了。那可不是我逼你，都是我自己搞砸的。先是搞砸了自己的感情，又说不干速递了，你这不是认输是什么呀？我调到其他部门不行吗？这样吧，我们有个服务对象叫欢喜小区，对吧？还挺大。你想干什么？那个地方情况不太好，远，交通不便。明天我给你们于总打电话，把你调过去。正好你师傅熊旦不也在那儿吗？什么意思？我给你迎头赶上的机会呀、啊。只要你的业绩超过熊蛋，我们的合约依旧有效。我看您是想让我灰头土脸提前举牌起吧？你可以拒绝啊。好，我答应。哎，你看，呃，哎，这个是依依，呃，十一岁的时候，那是他拿的第一个奖，因为不是第一。他上台领奖的时候，也哭得稀里哗啦的。嗯，哎，这个，哎，这个，哎，是他十八岁的时候。你看，依依现在多漂亮啊！他小的时候，瞅着呢，长啊长啊，长大了，白天鹅。我的女儿。跟我的女婿离婚的时候啊，依依多受伤啊！幸亏有舞蹈啊，依依说，舞蹈是她最喜欢做的事儿。没有舞蹈，她哪有这么快乐呀？其实依依外表看起来挺坚强的，那只是她自己伪装起来了，不想被外界打扰。其实他挺孤独的，还是你懂依依呀。来，我来，我走。啊？嗯？这么晚了，你还没走啊？你怎么这么说话呀？人家陪我这聊天呢，哪像你呀？呃，放了学不早回家，到哪疯去了？呃，你吃饭了吗？我那厨房里炖了点羊肉萝卜汤。给你盛一碗吧，啊！你看看人家，我说你爱喝羊汤，人家马上就给你炖了，多疼你呀！鱼汤给你炖的，嗯，给你，哎呀，给您炖的。来，我刚给你热好的，赶紧趁热喝了。外公今天想起来什么没有啊？嗯，挺好喝的啊，还行是吧？我给他打了好多套拳，都没用，就只记得你小时候的事儿。我有什么事儿啊？他说你小时候。我相册了吧？不是我自己要看的，是你外公拿给我看的。外公，外公，你怎么又把我照片给人看啊？哎，我该趁机复答了。不过看完你照片啊，我才真的知道什么叫女大十八变。你小时候长得真挺难看的。什么叫难看啊？叫没长开，好不好？你会不会聊天啊？哎，问你个事儿啊
。是你把我的电话跟上班的地方告诉李默的吗？其实总逃避也不是回事吧？谁逃避啊？他配吗？麻烦你回去转告他，让他不要再骚扰我了，不想见他。我不是替他说话啊。其实咱们都是有血有肉的普通人。而且不是所有人都想当英雄，我们都怕死，只不过是一念之差而已啊。他是你徒弟，是你哥们儿，你当然向着他说话了。你想告诉我，你要遇上那样的事儿，你也会跑，对吧？我当然不会啊。算了，你们之间的事儿，我不掺和了。本来你就不该掺和呀，不，这是我自己的事儿，我自己会处理。你是我谁呀？你凭什么管我呀？你凭什么把我的隐私告诉别人？你以为你是谁呀？你？我只是想跟你交流一下。我不想交流。行，好吧。时候不早了，那我先走了。你就按我说的办，其他的不用管。好，知道了。再见。没想到，李默居然是太子爷。这怎么来公司一年多了，我一点风声都没收到呢？太子爷派到最费力不讨好的地方当差。老板，他们来了。真躲了，这刀真就砍下去了。今天我亲自过来，跟你谈解约的事儿，就代表着我的诚意和歉意。呸！协议我今天撕了，那六个月房租我全额退给你，我再补你俩月的违约金。赵老板有钱任性，我呢没钱，我认命。咱们做生意啊，讲究以诚信为本。我要真收了你的钱，卷铺盖走人，我那交了费的学员怎么办、啊？我再想办法，给你找个更好的地儿。这是诚信问题，房子搬得动，信誉搬不动，那就是没得谈了。你可以告我，正好，上次电梯那事儿，我正想要一说法。回见，师傅。这招数钱都不要，非得哄我们走，到底为啥？是、啊。
不知道啊。你说我本来就宿醉难受，你说这熊大还气我，不是人真挺奇怪的啊。我其实也没怎么喝，他就喝大了，这心情很重要，真的。我觉得还是取决于心情。依依，你知不知道你舅舅？哦，我是想说，你舅舅好像。不太去看你外公啊？哎，你说我跟陶文是不是连朋友都做不成了？你想想啊，人家文文好不容易钓上的金龟婿，就因为见了你一面就飞了，他当然心里不舒服了。万一你们俩再和好了怎么办？怎么可能呢？怎么不可能啊？怎么可能啊？那你证明给我看，怎么不可能？怎么证明？我想想。有了，除非你马上结婚，除了李默，任何男人都可以。我倒是想啊，关键是我跟谁接呀、啊？哼哼哼，我想到了一个人，谁啊？干嘛？这又没人，你说呗。不靠谱啊！行，什么又行啊？啊！依依喜欢你这件事情很难接受吗？不是，行，算了算了，你就说吧，他有什么事求我。不是，难道你真的看不出来依依对你有感觉吗？等我挫骨扬灰的时候，我就能看出来了。那我问你，他那天为什么亲你？依依吧，从小到大就没正儿八经谈过恋爱，她根本就不知道怎么谈恋爱，所以她平时对你那么凶吧，她打你吧，骂你吧，其实就想告诉你，她养你。你想想啊，李默条件那么好，他为什么不要？他相亲相了那么多条件优秀男人，他也看不上，为什么呀？你要再不说，我走了啊！就是因为他想让你做他男朋友。哼，嗯，好让文文不再误会他。你看吧，我就说吧，他有事儿求我吧。你就帮他一个忙呗，陪他演一场戏，先假戏真做，争取慢慢成真。哎，不用不用，真不用啊！我想多活几年呢。哎呦，我求求你来帮帮他忙嘛！你帮他这个忙，文文就可以跟他和好，李默也不会搅和他生活了。求求你们帮帮忙嘛！嗯。你要是这个理由的话，我倒可以稍微考虑一下。真的，小赖，什么意思啊你啊？有多少男人排着队的求我，要当我男朋友，我都没同意。你还摆什么架子呀你啊？我不都说了吗？我可以考虑一下的呀。我都这么低三下四求你了，你还考虑？杨大小姐，请问您知道什么叫低三下四吗？不跟你说废话，同意还是不同意吧？怎么着，还来硬的呀？你以为呢？同意也得同意，不同意也得同意。合同。干了吧。行吧。放心吧，我杨依依最不爱占人便宜了。你所有的付出都是有偿的。你只需要做到简单的三点：第一，在我杨依依需要的时候，你必须随叫随到；第二，男朋友应该尽的所有责任和义务，你都要尽到；第三，帮我挡住所有牛鬼蛇神，包括李默。不行啊！为什么？你又不是不知道我跟李默什么关系，就算是假的，我这么做也不合适。那你觉得我跟陶文闹掰了合适吗？再说了，这是一个双赢的事儿。你看，你需要钱就得到钱了，我需要挡箭牌，正好，多好的事儿啊！钱就不必了啊，拿了人家的钱手短。哎，熊丹，其实
。你别看我平时那么强势，我从小就是一个爹不疼妈不爱的孩子，唯一疼我的就是外公。现在外公还病了。陶文跟孙悦对于我来说就是我的亲姐妹。现在涛儿为了一个渣男跟我闹掰了，我都不想活了。行了行了行了行了行了行了行了，别演了啊！咱们从长计议吧。但先说好了啊，咱俩这就是契约关系。就这么定了，签吧。你这么说。杨妮妮真的跟熊蛋在一起了？嗯，对啊，所以你不用担心他是你的潜在情敌了。其实这件事情我一直也不是很惯依。你说你既然都明白，你为什么不见依依呀我就是心里过不去那道坎。我一想到李默一直惦记的那个安琪儿就是杨怡怡，我心里就难受。我一个离过婚的单亲妈妈，既没有杨怡怡有理想，没有她家境好，也没有你能干，那么会做生意。我现在只能抓住李默这么一个救命稻草。如果再失去他。我真的什么都没有了。文文，李默如果真的爱你的话，他是不会因为任何人离开你的。我倒认为现在是考验你们的最好时候。傻瓜，感情哪是能用来考验的呢？陶文，你知不知道，李默是我们市委董事长的儿子，将来。很有可能就是我们的大老板，李总。正因为李默是董事长的儿子，这件事情将来一定会被全公司人都知道，所以就更不能偏向于他。李默是赢是输，这都是不光彩的事情。让太子爷持身份欺负一个底层快递员，这哪能说得过去呢？总之，李默跟熊蛋在一个区竞争，我投反对票。这是董事长特意安排的，让李默说就对了。咱们公司能让李默服气的，恐怕也只有熊蛋。他可不是轻易认输的人，你很了解他。哎，吴总，你跟一哥最近怎么了？你见面也不说话，聚也不聚了，回宿舍各睡各的。多别扭啊！他太累了吧？拉倒吧。那杨依依最近特别消停，听说呀，他们俩处的特别好，最大的困难也都解决了。嘿，他累，他才不累呢。我吃饱了，你慢慢吃。哎，叫了这么多菜了，哎，都我替你吃了啊。我用公示法做了一个送快递的表，您有没有兴趣？送快递还有公示表？对啊，科学安排体力，提高效率嘛。你们看看，看着还行，得管用才可以。所以啊，我想让您试一试。那我当白老鼠。啊不不不，我我不是这个意思，我是对这个有信心。您最近不是在花园小区送快递吗？我敢保证，你比那个别人更有效率。哎，你那新舞蹈教室什么情况啊？都多长时间了还没消息呢？我说你这。啊，行了，那抓紧吧啊，就这么着啊，拜拜
你是那个岳云飞扬舞蹈工作室的舞蹈老师，姓杨对吧？不是，你问我干嘛呀？以后不准来这家飞行舞蹈社教课。你们是是谁呀、啊？想看我们的脸吗？啊！啊！不要！不要这样！不要这样！我知道你们的行规，看完脸之后会被灭口的。我我现在什么都没看见，也听不出来你们什么声音。走吧，给我记住，你们老板摊上大事儿。如果你要是再跟着他，肯定倒霉。冤有头债有主，你们欺负我干嘛呀？你放心，我们不欺负你，我们只是让你带句话给教书。是是什么话呀、啊？大哥，这女人脑子好像有点不太好使。要不，咱们把话刻到她身上得了。啊！不要，不要，不礼貌啊！不如刻在她脸上吧。哎，我们还没动粗呢，你哭个什么劲儿？只要你回去告诉你们老板，就是那个姓孙的女的，别再吹枕边风，打我们盖世武馆的主意。你俩干嘛呢？这里不关你的事儿啊，赶快给我走！你听见是吧？啊！你听见啊？是武馆，黄远峰跟你们什么关系啊？说句话呀你啊！哎呀，他他他勒太紧了，松点。是挺巧的，我刚好开车路过，然后看到你了，我就过来跟你打一个招呼。最近好吗？听说你最近都没有住在宿舍了。我回家住了，你呢？怎么样？这么晚去吗？陈大给我打电话，让我去接一下杨依依。依依怎么了？别紧张，依依就是喝多了。跟熊大？当然是她男朋友了，不然她跟谁都能喝多吗？我跟你一块去看看。
我无法忍受的那几个缺点以外，你这个人其实勉强当男朋友还是可以的。我有什么缺点是你无法忍受的？很多缺点，哼，那我还奇怪呢，得什么样的男的才能把你制住？呢？制我干嘛呀？我的男人必须是我照着他的。嗯，别忘了啊，别忘正常谈恋爱，该干什么干什么呗。嗯，他他刚才一直叫你名字呢，啊、我也不方便送他回去，干脆你送他回去吧。你倒是还挺规矩的，跟别的男人不一样，不错。不，来。哎呦，不行了，怎么走了？我的姑奶奶，怎么喝这么多呀？你。哎呀。其实不用解释，我也不相信。你跟安琪儿在一起，我们去一个地方吧，那儿应该还没关门。快看，这儿的车啊，都特别棒。这车行不会也是你的吧？我哪有那么大本事？这是我朋友的。哎。记得刚进公司的时候吗？大家都是骑着摩托车送货，只有你一个人骑自行车。你告诉我是在练体力，我觉得特别有道理。后来我也学你，换了一辆自行车。再后来呢，大家不知不觉什么时候都换成自行车，都在学你，而且都喊你一哥。不管是在工作上还是在生活中，你就玩游戏都能老是拿第一啊！哎，你有没有尝过输的滋儿？你想说什么？我可是尝过输的滋味，在英国的时候，我辜负了依依，辜负了安琪儿，这次我输的最惨。从这次之后，我就告诉自己不能再输，不能输给任何人、任何事，也不能输给自己。怎么样？也没看上他，我送你一辆。干嘛呀？这还没开始比赛呢。就想先收买我，咱俩的交情还用得着收买？我是看你的车用旧了。算了，我这人一般无功不受禄。跟我这么客气？你等等吧，等我当上了这个特种速递的经理，你把它当礼物送给我。你这么看重这个经理？其他部门我一点兴趣都没有。就因为它是特种速递部门。既然现在有一个可以实现我梦想的平台，我为什么不去努力争取呢？可是速递部，它也是跑腿啊。不管怎么样，反正比赛，我不能输。我也有不能输的理由，但是我希望我们的理由是不一样的。林某，你记住，男人在赛场上，拳头再硬再狠，但只要从赛场上下来，大家就还是朋友。我希望我能做到，师傅，我也希望你能做到。既然你叫我一声师傅，就算我做不到，我也会逼着自己去做。还有林某，快递员。不单单是跑腿这么简单，其实，在某种意义上，你就是镖师。镖师是个很重要的角色，你懂吗？好，那咱不买，你再看看吧。
行啊，别装了，我们下车吧。嗯，这么多年朋友了，尾巴一翘我就知道你想什么。看出来了，谁叫你不理我呀？你跟熊蛋你们真好了。对啊，我觉得他人挺好的，你觉着呢？陶文、啊，怎么没有好好的，好不好？好了，就知道我拿你没办法是吧？快<笑>回家吧，都这么晚了，咱们俩和好了，对不对？你快下车吧，我和好了我才下车。你不下车不和好了啊？哎，行行行行行，和好了啊，说好了啊。我说：“亲爱的杨老师，您在哪儿呢？”睡觉，还得睡觉。你忘了现在有一屋子上帝正等着您来上课呢。对啊，我来上课呢。哎哎，我跟你说，刚才文文给我打电话了，说昨天晚上看见你跟熊蛋特别亲热。我说你这戏演的也忒好了吧。我跟你说啊，昨天还是陶冷给我送过来的呢。真的？哎哎，好了好了，一会儿见面说。快点啊，拜拜。我现在手里面拿的，就是今天的比赛结果。今天的比赛结果就是，李墨总以微弱的优势暂时领先熊蛋佐。熊蛋佐，你们要加油了。好，大家不行，我一边了，饿了吧？想吃什么跟我说，我来请客，千万别客气。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，吃饭，走走走，吃饭去。你坐，吃饭。我请你吃。来来来，大伙儿来。咱们一个去哪儿了？怎么还不回来？云安，还以为你再也不来了呢。做饭呢？多新鲜呀！本姑娘上楼厅堂，下得厨房。北风，来看你了。熊蛋来了，来了好啊！现在记得我了啊！来，北风，给你带了一个小玩具。哦哦哦，玩具够多的了。主要这个玩具啊，可以锻炼脑子，没准能帮外公恢复记忆呢。哎呀，靠人不如靠己啊！等你做饭。不能把人饿死。会聊天吗你？比赛怎么样啊？这第一天。刚来的路上接到杨老头的微信，我输了。那得恭喜你啊！失败是成功之母，你已经有个好的开端了。好的开端是成功的一半，所以你已经成功了一半了。我发现你的思维总是这么独特啊。那是，生活本来就已经很残酷了，要没有一个好的心态的话，还怎么活呀？不是我说你这些菜都是哪儿买的？怎么看着都不太新鲜呀、啊？门口超市啊。以后买菜去菜市场，多走不了几步路，而且菜又新鲜还能砍价，这都不懂。以后你嫁的人怎么操持家务啊？我杨依依嫁的人能让我干这些家务吗？杨依，我告诉你啊，男人可以不爱钱，但是他必须得会赚钱；女人可以不爱做家务，但是他必须要会做。
你你把刀放下。哎，有一个特别好的创意想跟你分享一下。什么创意啊？我见完小雪之后啊，我发现她那些人生经历啊，特别适合编一个舞，我觉得特别有意义。这事儿你跟小雪商量过吗？回家才有的创意，哪来得及跟他说呀？第一是这样的啊，小雪这种脆骨症，其实挺可怜的，她就像个玻璃女孩一样，不定哪天稍微碰到哪儿，她就会全身骨折。我只希望她安静的生活，别让这些乱七八糟的事儿去打扰她了。在我身上，你怎么没那么怜香惜玉啊？你又没有脆骨症。看人家了吧，一说他你就那么激动。我只是觉得，小雪的生活真的很可怜，我想去帮助她。我真的只把她当一个妹妹看。切，男人一说妹妹吧，就是有问题。你究竟有几个好？哎，亮亮，饭做好没有？我都饿死了。马上啊，老爷子，马上。笨蛋，外公。你怎么又回去了？他不是亮亮。都不知道把快速键给撤销了，你自己给我打电话，自己都不知道怎么了？想什么呢？谢谢你啊！怎么突然客气上了？你说命运到底是什么？为什么你想要什么，他就想拿走什么？其实从小到大，我是一个父母双全的孤儿，在小时候。我成长的期间，我最需要他们的时候，他们从来没有关心过我。他们要的只是自己的快乐。这个世界上唯一爱我的只有外公，所以命运让外公得了这样的病。我特别怕，怕有一天。我连我也想不起来了。知道我为什么要用小雪的生活来编舞吗？他之所以能够这样顽强的活着，是因为他爸妈不放弃，他自己不放弃。这是一种意念。每个人都会有各种各样的残缺。或者是身体上的，或者是精神上的，唯一能改变一个人的，只有一年。所以我相信，我可以通过我的意念，让外公恢复到以前的样子。我也想通过这个舞，让所有在困境中的人得到帮助。一年是可以创造奇迹的，所以我编的这段舞，我给它取名叫《奇迹》。你相信奇迹吗
，我等着，看你的奇迹。今天太开心，喝的有点多。你等着，我去给你拿点醒酒的东西。啊，你过来，过来。你等着我，这场比赛结束了，我就自由了。是真的吗？你真的是因为我，才答应参加这场比赛的吗？当然了。我参加这比赛，当然是因为你，安琪儿。对不起。我刚才喝多了，我都送到你面前了，你都不要我吗？我刚才太不清醒了，我以为……你以为什么？你以为我是杨依依吗？不过你把我想成杨依依也没有道理吧？你们两个在一起过吗？你抱过他们，你吻过他吗？都是在梦里吧？我得没得到他，还没成定局呢。你别走，你别走，我不是有意的。我错了，我错了。我我想你，我憋太久了。但是我也不知道为什么，我一见着你我就心口不宁。我不是有意的，我觉得你这样子跟我太想你了。你留下来，你哪怕就把我当成代替品，我都不怕。我求求你了。你不应该做别人的代替品。我以前做过代替品，我知道这滋味。其实它就像一个麻醉剂，要醒了之后，它就是空虚。我不想你陷进去，你值得更好的人。你的意思是说，你做过替代品，所以你要做货真价实的他的男人，对吗？我告诉你，女人，女人也不甘心，我也要做你货真价实的女人。不管用什么办法，你应该有更好的人。别走，我求求你了。于总说了，昨天晚上我们赢的。这是今天早上接到的投诉，你们组有四张快递单子放错了快递箱，还有五个快递信息没有发送成功，人家告我们延迟。延。熊蛋组，人货交接全部到位，你们还有什么话要说吗？实力哦，电脑嘛，延迟很正常的事儿，他们手机破了呢。哎、啊，不是。不是送完快递，你不能总怪我一个人吧？哎，我都别偷懒啊！这不是擦地板，这是体能训练，知道吧？跳舞要没有体能的话，根本就跳不好。我看看谁偷懒，来，谁在这儿？咦，王牌，别闲着，没叫你们，进去擦。天哪！终于等到了。对呀，都等了一年了。杨老师，我们都拖八遍了，可以了吧
但是我要是去参加比赛的话这教室里学生怎么办来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来